nem a lovakat esetlegesen fenyegető betegségek mélyreható elemzésébe szeretnék bocsátkozni, az anatómiájukat is csak nagyon felületesen érintem azzal, hogy megemlítem, mit jelent az öli a vére kifejezés. Több területen is el szokták engedni olyan megjegyzésként, de mindenképpen abból a jelenségből eredeztethető, hogy amikor viszonylag hosszabb idő után kiengedik az istálóból, vagy valahova kikötött kényszerűségből a csikót, a lovat, akkor látszólag eszement rohangálásba, rugdosásba kezd. Ezt látva szokták azt mondani, hogy öli a vére, amit a legtöbben csak üres szavaknak tekintenek, pedig ilyenkor tényleg öli a vére az állatot. A lovak ugyanis nem rendelkeznek a hentesek és mészárosok, vagy a fogyasztók által zsírsájteknek konyhanyelven szalonnának nevezett tápanyag és energia raktározó szövetekkel, így az általuk elfogyasztott táplálék szolgáltott a raktárkészletek és kalória mennyiség jelentős részét a vérükben tartják. Ebből adódóan, ha nincs lehetőségük ezen készleteiket hasznosítani, vagyis elégetni, akkor a vérük fiziológiai tulajdonságai az élettel összeegyeztethetetlenné válnak, és az állat elpusztul. Ezt elkerülvén szabadságuknak az említett minőségű korlátozásából kilépve, amilyen gyorsan csak tehetik, elégetik a szalonna hiányában egyéb területeken, főleg a vérükben felgyűlemlet készleteket. Különben ölné őket a vérük. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!